আগের ভিডিওটিতে আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজি সম্পর্কে জেনেছিলাম এবার কয়েকটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজির অন্যতম একটি বাস টপোলজি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব তো প্রথমতই একটু ডান দিকে যদি তাকাও শুরুতেই দেখতে পারবে একটি বাসের ছবি বাস টপোলজিটা অনেকটা একটা বাসের মতোই বাস টপোলজিতে একটি মূল লাইন থাকে যেটি কিনা বাসের সিটগুলোর মাঝে যে রাস্তাটি রয়েছে সেটির মতো এবং সেই রাস্তা ধরে গেলে দেখতে পারবে দুই সাইডে যেমন সিটগুলো থাকে এখানেও ঠিক তেমনি কম্পিউটারগুলো সেই মূল লাইনের সাথে যুক্ত থাকে শুধু কি কম্পিউটারই থাকবে এখানে না শুধু কম্পিউটার নয় নেটওয়ার্কের অন্যান্য উপাদান যেমন একটি প্রিন্টার বা অন্যান্য যেমন রিসোর্স সেগুলো এই মূল লাইনের সাথে যুক্ত থাকে এই বাস টপোলজির অনেক সুবিধা এবং কিছু অসুবিধাও রয়েছে তো প্রথমেই আমরা চলো জেনে নিই কিছু সুবিধা সম্পর্কে বাস টপোলজির সুবিধাগুলোর মধ্যে অন্যতম সুবিধাটি হচ্ছে এই নেটওয়ার্কের জন্য কোনো সার্ভার কম্পিউটারের প্রয়োজন নেই তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটি মূল লাইনের সাথেই কম্পিউটারগুলো সরাসরি যুক্ত রয়েছে যার কারণে এই নেটওয়ার্কে কোনো সার্ভারের প্রয়োজন হয় না দ্বিতীয়ত এতে তারের পরিমাণ খুবই কম কম এই নেটওয়ার্কের জন্য তারের পরিমাণ অন্যান্য নেটওয়ার্কের চেয়ে খুবই কম প্রয়োজন হয় এই নেটওয়ার্কের ত্রুটি সারানো খুবই সহজ এবার আসি কিছু অসুবিধার বিষয়ে এই নেটওয়ার্কে যেমন কিছু সুবিধা রয়েছে ঠিক তেমনি কিছু অসুবিধা রয়েছে এ নেটওয়ার্কে একসাথে যদি অনেক বেশি কম্পিউটার যুক্ত থাকে সেই ক্ষেত্রে রাস্তায় অনেক বেশি গাড়ি থাকলে যেমন ট্রাফিকের সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও একটি ট্রাফিকের সৃষ্টি হয় এবং এতে করে যেটি হয় ডেটা আদান প্রদানে বিঘ্ন ঘটে এই কয়েকটি ছাড়াও বাস্টবোলজির আরও অনেক সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে তোমরা একটু ভাবো তো বাস্টবোলজির আর কি কি সুবিধা বা অসুবিধা থাকতে পারে একটু চিন্তা করে আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানাও যে বাস্টবোলজির আর কি কি সুবিধা অসুবিধা হতে পারে আমরা সেগুলো দেখে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যে তোমাদের সেই উত্তরগুলো কি ঠিক আছে কি না তো এই ভিডিওতে আমরা জানতে পারলাম বাস্টবোলজি কি এবং বাস্টবোলজির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কি কি হতে পারে